सुपरपोजिशन ऑफ मेन सुपरपोजिशन में हम लोगों ने एक चीज देखी थी मीडियम का एक पार्टिकल है इस पार्टिकल पर एक से ज्यादा वेव इंसिडेंट हो रही है एक वेव एक तरफ से आ रही है एक वेव दूसरी तरफ से आ रही है जो वेव जैसा डिस्टरबेंस लेकर आएगी वैसा वो इसको ऑक्सीनेट कराएगी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एक वेव ने इसको ऑसिलेट कराने के लिए ऊपर उठाया और उस समय इसका डिस्प्लेसमेंट है बाई वन उसी समय दूसरी वेव भी इस पर आई है और उसने भी इसको डिस्प्लेस कराया और उसका डिस्प्लेसमेंट है वाई टू अगर वो अकेले आती तो डिस्प्लेसमेंट वाई टू कराती एक वेव अकेले आती तो डिस्प्लेसमेंट वाई वन कराती दोनों वेव इकट्ठी आ गई हैं अगर एक साथ दोनों आ गई हैं तो इसका डिस्प्लेसमेंट वाई जो होगा दैट विल बी वेक्टर सम ऑफ वाई वन प्लस वाई टू दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इस सुपरपोजिशन में वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और इसके दो एक्सट्रीम केसेस के हमने नाम रखे पहली वेव आई उसने इसमें डिस्प्लेसमेंट किया और इसको अपने क्रेस्ट पर जिस समय वो पहुंचाती है ए वन ठीक उसी समय दूसरी वेव भी इसको क्रेस्ट पर पहुंचाती है अकेले एक वेव आती तो वो क्रेस्ट पे पहुंचाती दूसरी वेव आती तो वो भी अपने क्रेस्ट पे पहुंचाती ये मान लीजिए यहां से एक वेव ऐसे आ रही है दूसरी वेव यहां से ऐसे आ रही है दोनों वेव यहां इकट्ठी पहुंचती है एक ने उसको कितना उठाया ए वन दूसरे ने उठाया ए टू उसके बाद जब इसका ट्रफ पहुंचता है तो इसका ट्रफ भी पहुंचता है तो ये नीचे जाएगी ए वन इसके कारण और इसके कारण नीचे जाएगी ए टू तो हम क्या देखते हैं कि जब ये पार्टिकल ऊपर उठता है तो ये भी ऊपर उठाती है और ठीक उस समय ये भी ऊपर उठाती है और जब ये नीचे जाएगा ऑसिलेट करते हुए तो इस वेव के कारण वो नीचे जाता है तो ठीक उस समय ये वेव भी उसको नीचे लेके जाती है तो ऐसे में जो हमको रिजल्टेंट मिलता है वो इस तरह का मिलेगा दिस विल बी ए वन प्लस ए टू और नीचे का ऑसिलेशन भी ए वन प्लस ए टू ये वाला जो सुपर पोजिशन होता है जिसमें कंस्ट्रक्शन हो गया दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव सुपर पोजिशन कंस्ट्रक्टिव सुपर पोजिशन ओके इसका उल्टा देखिए ये वे थोड़ा आगे पीछे है उनमें फेस का डिफरेंस है जिस समय एक वेव का क्रेस्ट पहुंचता है उस समय दूसरी वेव का ट्रफ पहुंचता है जब इसका क्रेस्ट यहां पहुंचेगा तो इसका ट्रफ पहुंचेगा जब इसका ट्रफ पहुंचेगा तो इसका क्रेस्ट पहुंचेगा जब इसका क्रेस्ट यहां पहुंचता है तो इस मीडियम के इस पार्टिकल को ये ऊपर उठाता है इसके क्रेस्ट पे लाता है ए वन और ये वाला ट्रफ उसको नीचे ले जाता है और ये नीचे ले जाना चाहता है ए टू तो ये जाएगा कहा आंसर है दोनों के वेक्टर रिजल्टेंट की तरफ जाएगा अगर ए वन बड़ा है तो उतना ऊपर जाएगा और अगर ए टू बड़ा है तो उतना उस तरफ जाएगा और अगर दोनों बराबर हैं तो क्या होगा वहीं पर रहेगा दोनों वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एंड इट विल बी हियर ऑनली एंड दिस टाइप ऑफ सुपर पोजिशन इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव सुपर पोजिशन तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कब होता है जब दो वेव इस तरह से आती हैं कि एक का क्रेस्ट आएगा तो दूसरे का भी क्रेस्ट आएगा लॉन्गिट्यूडल वेव की भाषा में बात करेंगे तो जब एक का कंप्रेशन आएगा उसी समय दूसरे का कंप्रेशन भी आ गया उसने और ज्यादा कंप्रेस कर दिया तो कैसा सुपरपोजिशन होगा कंस्ट्रक्टिव इसमें एक का कंप्रेशन आया उस समय दूसरे का रेयर फ्रैक्शन आ गया दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया न कंप्रेशन हुआ न रेयर फ्रैक्शन हुआ ये क्या कहलाएगा डिस्ट्रक्ट दो साउंड वेव्स आ रही हैं हमको आवाज कैसी आएगी 
तो आंसर है जिस समय कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा उस समय हमको साउंड फोर टाइम्स आएगा क्योंकि इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनेट होती है ए स्क्वायर के ए ए इसने दिया ए ए इसने दिया दोनों का मिला के टोटल कितना हो गया टू ए टू ए के कारण इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी फोर ए स्क्वायर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में ए ए इसने दिया और इसने माइनस ए दिया दोनों मिलाकर कितना हो गया जीरो तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी जीरो अगर ए वन ए टू अलग अलग है तो इंटेंसिटी ए वन माइनस ए टू इसके प्रोपोर्शनेट हो जाएगी ओके दैट विल बी ए स्मॉल क्वांटिटी सो दिस इज कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन और कब होते हैं अब हम लोग नेक्स्ट चीज लेते हैं एंड दैट इज स्टेशनरी स्टेशनरी वेव हम लोगों को दो चीजें मालूम हैं वेव के बारे में एक तो कि उसके पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं नंबर दो एनर्जी या डिस्टरबेंस एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक चेंज होता है ट्रेवल करता है ओके अब क्या है हमने ये देखा एक सितार सितार का एक तार दोनों तरफ से हमने उसको बांध दिया है बांधने के बाद उसको प्लग किया है प्लग करने से यहां और यहां से तो वो बंधा हुआ है तो इसमें प्लग करने से जो इसमें क्रेस्ट बनेंगे वो क्रेस्ट अगर ट्रेवल करते हुए जाते हैं पहले यहां क्रेस्ट बना फिर ये पार्टिकल क्रेस्ट बना फिर ये पार्टिकल क्रेस्ट बना फिर ये क्रेस्ट बना फिर ये क्रेस्ट बना फिर ये क्रेस्ट बना फिर ये क्रेस्ट बना और नहीं बना क्यों क्योंकि यहां तो बांधा हुआ है हमने यहां पर बांधा हुआ है यहां पर बांधा हुआ है तो होता यह है कि ये दोनों पार्टिकल क्रेस्ट नहीं बन पाते क्योंकि हमने दोनों को बांध दिया है तो ये जब वाइब्रेट करती है तो किस तरह से वाइब्रेट करती है तो आंसर है ये वाइब्रेट इस तरह से करती है कि ये पूरी की पूरी तार ये वाला पार्टिकल यहां पहुंचता है ये यहां पहुंचता है ये यहां 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 और ये ऐसे हो जाती है उसके बाद ये ऑसिलेट करता हुआ नीचे आएगा अभी ऐसा गया था फिर ऑसिलेट करता हुआ इधर नीचे आएगा यहां पहुंच जाएगा ये वाला ऑसिलेट करता हुआ नीचे आएगा यहां पहुंच जाएगा और ये ऐसे बन जाएंगे ये वाला पार्टिकल ऐसे गया ऑसिलेट करता हुआ नीचे आया उसके बाद फिर से ऑसिलेट करते हुए ऊपर गए फिर नीचे आए ऊपर गए नीचे आए और ऐसे ये 
वाइब्रेट करेगा दैट विल बी इट्स ऑसिलेशन सभी पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं अब इसको आप वेव कहेंगे या वेव नहीं कहेंगे वेव की हमारी दो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं एक तो ये पार्टिकल ऑसिलेट होने चाहिए एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को खींच के ऑसिलेट कराता है ये इसको खींच के ऑसिलेट कराता है दैट इज देयर हमने तो यहां पर प्लग किया था पर ये पूरी तार ऑसिलेट होती है इसके कारण से तो ऑसिलेशन हो रहे हैं ये कैरेक्टरिस्टिक है इसलिए ये वेव है लेकिन एक प्रॉब्लम है वेव में डिस्टरबेंस एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जाता है क्या इसमें जाता है नहीं जाता यहां पर आप देख रहे हैं यहां कोई डिस्टरबेंस नहीं होता वेव में हर पार्टिकल को बारी बारी से क्रेस्ट बनने का मौका मिलता है इस पार्टिकल को क्रेस्ट बनने का मौका मिला इस पार्टिकल को कभी क्रेस्ट बनने का मौका नहीं मिलेगा ये हमेशा इतना ही जाएगा और इतना ही वापस आएगा बस कभी क्रेस्ट नहीं बनेगा तो ये वेव हुई कि नहीं हुई अब चूंकि ऑसिलेट कर रहे हैं इसलिए हम लोग इसमें इसको वेव कहना चाहते हैं इसमें कंप्रेशन रेयर फैक्शन भी बहुत हो रहे हैं इसलिए हम इसको वेव कहना चाहते हैं लेकिन हमारी कुछ शर्तें पूरी नहीं हो रही है कि डिस्टर्बेंस आगे नहीं जा रहा क्रेस्ट एक के बाद एक सब पॉइंट पे नहीं बन रहा है तो ये वेव नहीं तो हमने क्या किया हमने वेव के दो प्रकार बना दिए टू टाइप्स ऑफ वेव बना दी ये जो टू टाइप्स ऑफ वेव बनाई उसके हमने नाम रखे वन इज द ट्रेवलिंग वेव एंड वन इज स्टेशनरी वेव ट्रेवलिंग एंड स्टेशनरी अब इनके नाम से समझ में आता है अगर डिस्टरबेंस ट्रेवल होके एक जगह से दूसरी जगह जाता है क्रेस्ट यहां बनता है फिर यहां बनता है फिर यहां बनता है फिर यहां बनता है तो उस वेव का नाम क्या होगा ट्रेवलिंग यहां पर सभी ऑसिलेट कर रहे हैं पर ना तो ये इस तरफ जा रही है ना इस तरफ जा रही है अपनी जगह पर खड़े खड़े सारे ऑसिलेट कर रहे हैं और ये क्रेस्ट हमेशा यहीं पर बनता है ये क्रेस्ट यहां से यहां भी नहीं जाता यहां से यहां भी नहीं जाता है जबकि इस वेव में क्या होता था एक के बाद एक के बाद एक क्रेस्ट बनते जाता था क्रेस्ट आगे बढ़ता है तो जिसमें क्रेस्ट या कंप्रेशन आगे बढ़ते जाएंगे वो वाली वेव क्या कहलाएगी ट्रेवलिंग वेव और जिसमें नहीं बढ़ेंगे वो क्या कहलाएगी स्टेशनरी वेव तो स्टेशनरी वेव में होता क्या है तो आंसर है एक मीडियम का टुकड़ा है बाउंड टुकड़ा ये मीडियम का इस मीडियम के टुकड़े के सभी पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं इस तरह से ऑसिलेट कर रहे हैं कि वो अपने ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है उसको कांस्टेंट रखते हैं फिर से ट्रेवलिंग वेव में क्या होता है कि एक बार ये पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करेगा और दूसरी बार ऐसे ऑसिलेट करेगा तीसरी बार ऐसे ऑसिलेट करेगा इस तरह से ऑसिलेट करते हैं ओके इसमें क्या होता है या ये कहें कि जब एक बार यहां ऑसिलेट करता है उस समय ये वाला पार्टिकल यहां पर रहता है फिर ये पार्टिकल ऊपर चला जाएगा और ये पार्टिकल नीचे आ जाएगा तो वे वैसी बन जाएगी फिर ये पार्टिकल ऊपर चला जाएगा और ये पार्टिकल नीचे आ जाएगा तो वेव ऐसी चली जाएगी इस तरह से इसका क्रेस्ट आगे बढ़ते जाता है इसमें ऐसा नहीं होता इसमें एक ही पार्टिकल है जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है इसका एम्पलीट्यूड उससे कम इसका उससे कम तो इसकी यही शेप बनती है बस तो इस पार्टिकल में सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं इसमें उससे कम इसमें उससे कम और ये जो दोनों पार्टिकल हैं इनमें कोई ऑसिलेशन नहीं हो रहा ये अपनी जगह पर खड़े हैं ये जो मीडियम का पीस है ये इस पीस में जो कुछ हो रहा है इसको हम बोलते हैं कि वेव फॉर्मेशन है पर ये वेव कौन सी वेव है स्टेशनरी वेव है इस तरह से किसी भी मीडियम में स्टेशनरी वेव बनती है जैसे हमने सितार के तार को प्लग किया तो उस तार में स्टेशनरी वेव्स बन जाती है 
इसी तरह से एक रस्सी को जब हम ऐसा ऊपर नीचे करते हैं तो वो भी ऐसे चलने लगती है उसमें स्टेशनरी वेव्स बनते हैं एक तबले को हम हिट करते हैं तबले के मेम्ब्रेन में स्टेशनरी वेव बनती है क्योंकि वो चारों तरफ से बंधा हुआ है इस तरह से एक रस्सी को ऐसे लटका के हम मिलाते हैं उसमें स्टेशनरी वेव्स बनती तो स्टेशनरी वेव्स की पहचान क्या होती है स्टेशनरी वेव की एक बड़ी अच्छी पहचान होती है कि उसमें कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो हिलते ही नहीं अगर हिलते नहीं है तो वो कभी क्रेस्ट नहीं बनाएंगे कभी कंप्रेशन नहीं बनाएंगे इसका मतलब वो वेव आगे नहीं बढ़ रही ये उसकी निशानी होती जैसे सितार का तार कौन सा वेव बनाता है स्टेशनरी ओके तो क्यों क्योंकि ये जो दोनों पार्टिकल हैं, ये नहीं हिलते इसी तरह से जब बांसुरी बजाते हैं हम तो बांसुरी बजाते हैं तो एक तरफ के जो पार्टिकल हैं वो फिक्स होते हैं फिक्स एंड रहता है वहां से वो क्रेस्ट आगे नहीं जा सकता कंप्रेशन आगे नहीं जा सकते तो वो वहां पर फिक्स रहते हैं ऑसिलेट नहीं कर पाते हैं तो उसके अंदर स्टेशनरी वेव्स बनती है तो ये स्टेशनरी वेव्स बनती है स्टेशनरी वेव्स की और ट्रेवलिंग वेव्स का इन दोनों का कंपेरिजन ये हमको समझना है और स्टेशनरी वेव के बारे में और आपको जानना है आगे तो सबसे पहले हम ये लेते हैं कंपेरिजन में फिर एक बार आएंगे कंपेरिजन में पहले ये समझ लेते हैं कि स्टेशनरी वेव बनती कैसे तो ये एक बड़ा आसान तरीका है स्टेशनरी वेव दो ट्रैवलिंग वेव के कॉम्बिनेशन से बनती है दो ट्रैवलिंग वेव के कॉम्बिनेशन से स्टेशनरी वेव्स बनती हैं। एक कुछ शर्त पूरी होनी चाहिए शर्त यह है कि दोनों ट्रैवलिंग वेव एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करनी चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करनी चाहिए नंबर दो दोनों की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी बराबर होनी चाहिए यानी जब एक का क्रेस्ट आएगा तो दूसरे का क्रेस्ट आएगा तो अगली बार भी जब पहली का क्रेस्ट आएगा तो दूसरी का भी क्रेस्ट आएगा तीसरी बार भी हजारवीं बार भी जब पहली वेव का क्रेस्ट आएगा तो ठीक उसके नीचे दूसरी का क्रेस्ट आएगा क्यों क्योंकि दोनों की वेवलेंथ बराबर है अब एक मीडियम में स्पीड एक जैसी ही होती है तो अगर वेवलेंथ बराबर है तो फ्रीक्वेंसी कैसी होगी वो भी इक्वल होगी तो हम दोनों शब्द यूज कर सकते हैं वेवलेंथ इक्वल है और फ्रीक्वेंसी इक्वल ओके तो ये बहुत जरूरी है कि दो ट्रैवलिंग वेव ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन हैविंग सेम वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी दे सुपरपोज ईच अदर एंड ऑन द सुपरपोजिशन दे मेक ए स्टेशनरी वेव दो वेव से मिलकर एक स्टेशनरी वेव बनता है और जैसा साइंस में होता है अगर सीधा सच है तो उसको उल्टा करोगे तो भी सच रहेगा इसका मतलब यह है कि एक स्टेशनरी वेव चाहे तो दो ट्रैवलिंग वेव बना सकती तो ट्रैवलिंग वेव मिलकर क्या बनाती है स्टेशनरी वेव और स्टेशनरी वेव क्या बनाती है दो ट्रैवलिंग वेव ये कॉम्बिनेशन होता रहता है और अब हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से दो ट्रैवलिंग वेव मिलकर स्टेशनरी वेव बनती हैं छोटी सी चीज है पर उसको पढ़ते समय एक बार तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आगे से आपको हमेशा याद हो जाएगा कि किस तरह से उनका कॉम्बिनेशन होता है ये मैंने एक टाइम स्केल बनाया है दिस एक्स डायरेक्शन इज टाइम दो वेव हम लेंगे पहली वेव ए वेव ए ट्रेवल कर रही है और इसकी डायरेक्शन है टूवर्ड्स राइट अगर इसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स राइट है तो यहां से इसने ट्रेवल करना स्टार्ट किया है यहां से यहां तक कितनी लेंथ होती है तो आंसर है वन लेंडा और फिर यहां से यहां तक टू लेंडा डिस्टेंस हो गया अच्छा अलग अलग टाइम पीरियड पर हम इसको देखना चाहते हैं और इसके चार टाइम पीरियड पर हम इसको देखते हैं यहां पर टाइम पीरियड है टी इज इक्वल टू 
let us say 0 then t is equal to t by 4 t is equal to 3 upon 4 t and t is equal to t 0 1 4 sorry this will be half t अगर ये राइट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है तो इसके क्रेस्ट का अगले मोमेंट पर क्या होगा यहां से लेके यहां लड़ता तक ये ट्रेवल करती है कितने टाइम में टी टाइम एक वेव लेमडा वेवलेंथ यानी अपनी फुल वेवलेंथ जितने टाइम में ट्रेवल करती है उसी टाइम को क्या कहते हैं टी ओके तो ये वाला पॉइंट अभी यहां पर है t टाइम के बाद ये पॉइंट यहां आ जाएगा तो हाफ t के बाद ये कहां पर होगा यहां पर होगा वन फोर्थ t के बाद ये पॉइंट कहां पर होगा यहां पर होगा और ये क्रेस्ट कहां होगा यहां से यहां पर कितनी देर के बाद t बाई फोर तो मैं इसके और आठ टुकड़े नहीं कर रहा हूं आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि यहां पर ये वाला जो पॉइंट है ये यहां आ जाएगा और ये वेव ऐसे बन जाएगी ये ये है वेव ए देखिए ये क्रेस्ट था ए ये वाला पॉइंट अब यहां पहुंच गया वेव किस तरफ जा रही है राइट डायरेक्शन में जा रही है ओके पीछे से जो और वेव आएगी वो हम ऐसे बना सकते हैं ये वेव की कंडीशन है कितनी देर के बाद टी बाई फोर टाइम के बाद अच्छा अब एक दूसरी वेव की तरफ ध्यान दीजिए वो वेव है ये डैश डैश वाली जब हमने इसको ऑब्जर्व किया उस समय वो इस पोजीशन में थी डैश डैश पोजीशन में और ये जो है इसका नाम है वेव बी और ये बी जो है वो इस तरफ चल रही है ए इधर जा रही है और बी इस तरफ जा रही है तो टी बाई फोर टाइम के बाद ये वेव की बी की क्या कंडीशन होगी ये बी का क्रेस्ट है ये बी का क्रेस्ट है दिस इज लाइन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव ये बताइए ये जो B का क्रेस्ट है T बाई फोर टाइम के बाद कहा जाएगा लाइन नंबर वन पे कि टू पे किस तरफ जा रही है वेव लेफ्ट में जा रही है अगर लेफ्ट में जा रही है तो B क्रेस्ट को किधर जाना है राइट की लेफ्ट लेफ्ट तो कहा पहुंचेगा वन पे पहुंचेगा ये बात समझ में आई नीचे वाली वेव इधर जा रही है क्रेस्ट ये डैश वाली और ये कंटिन्यूस लाइन ए वो किधर जा रही है राइट right. तो ये बी वाली यहां पहुंचती है और ये वाला पॉइंट यहां पहुंचता है ये यहां पर और इसकी शेप ऐसी ये वाला जो ट्रफ है ये ट्रफ यहां पहुंच जाएगा वन फोर्थ टाइम में तो ये ट्रफ यहां पहुंच गया यहां पहुंच गया ये ट्रफ यहां पहुंच गया और उसी तरह से ये जीरो डिस्प्लेसमेंट यहां आ गया यहां जीरो डिस्प्लेसमेंट आ गया ये वाला यहां आ गया इस तरह से और ये इस तरह से पूरी वेव ऐसे आ गई हाँ ये बात समझ आ गई ये कौन सी वेव है बी ये ए इधर जा रही है और बी इधर जा रही है अब हम आते हैं नेक्स्ट टी बाई टू
t by two time में फिर से इसको लेते हैं देखिए ये हाँ ये वाला क्रेस्ट यहाँ आ जाएगा वन फोर्थ टाइम में यहाँ से यहाँ कितना टाइम लगता है t यहाँ से यहाँ half t यहाँ से यहाँ one fourth t तो यहाँ से one fourth t में यहाँ पहुँच गया तो ये जो a point है ये अभी यहाँ पर है और ये ये जो जीरो एम्पलीट्यूड वाला पॉइंट है ये आगे बढ़ रही है तो ये आगे बढ़ के यहां पहुंच गया यहां पहुंच गया ये जो ट्रफ था राइट में जा रहा है तो ट्रफ यहां पहुंच जाएगा ट्रफ यहां पहुंच गया इस तरह से ये कौन सी वेव है ए कौन सा टाइम है हाफ टी हाफ टी में अब बी की पोजीशन देखिए ये बी का ट्रफ आगे बढ़ा और यहां पहुंच गया यहां पहुंच गया ये वाला क्रेस्ट यहां पहुंच गया क्योंकि ये ऐसा जा रहा है तो क्रेस्ट यहां पहुंच गया ओके ये यहां जीरो पॉइंट यहां पहुंच गया ये वाला ट्रफ यहां पहुंचा यहां ट्रफ पहुंचा और इस तरह से पूरी वेव ऐसे आ गई ये वाली वेव कौन सी वेव है बी इस तरह से ए वेव किधर जा रही है राइट बी वेव किधर जा रही है लेफ्ट अब इससे अगला पॉइंट आप ड्रॉ कर सकते हैं इससे अगला पॉइंट ए यहां से यहां पहुंच जाएगा और पूरी वेव हमने ड्रॉ कर ली इस तरह से अब देखिए ये वाला ए जो यहां था वो इधर आगे पहुंच गया ए बी लेफ्ट में जा रहा है इसलिए ये जो बी का क्रेस्ट है ये यहां पहुंच गया यहां पर और ये जीरो पॉइंट यहां पहुंच गया जीरो पॉइंट यहां पहुंच गया ये वाला ट्रफ यहां पहुंच गया ये ट्रफ यहां पहुंच गया ये है बी तो ये पॉइंट बी था मान लीजिए ये पॉइंट बी था ये यहां से यहां पहुंचा फिर यहां से ये यहां पहुंचा बी और फिर यहां से चल के ये यहां तक आ गया इस तरह से आप देखिए ये यहां से चला इधर ध्यान दीजिए ये यहां से चलता है टी बाई फोर में यहां पहुंचता है अगले टी बाई फोर में यहां पहुंचता है अगले टी बाई फोर में यहां पहुंचता है और फिर अगले टी बाई फोर में यहां पहुंच जाएगा यहां पहुंच जाएगा बीस यहां पहुंच जाएगा ओके बी का क्या होता है बी यहां पर है अगले टी बाई फोर में यहां यहां आ गया अगले टी बाई फोर में यहां यहां आ गया अगले टी बाई फोर में यहां इस तरह से क्रेस लेफ्ट की साइड जा रहा है और ए आगे की तरफ एक वेव आगे बढ़ रही है और एक वेव लेफ्ट में जा रही है राइट और लेफ्ट ये दोनों वेव जा रही हैं और ये हमने एक मीडियम का पीस लिया है अब जब आपका ये वाला डायग्राम बन जाता है उसके बाद हम सुपरपोजिशन कराते हैं और इसको अब ध्यान से देखिए यहां पर ए वेव ने इस पार्टिकल को इतना ऊपर उठाया है बी वेव ने इसको इतना ऊपर उठाया दोनों ने ऊपर उठाया है तो कौन सा सुपरपोजिशन है कंस्ट्रक्टिव 
यहां दोनों ने नीचे गिराया है दोनों एक ही जैसा काम कर रहे हैं चाहे ऊपर उठा रहे चाहे नीचे गिरा रहे ये कौन सा होता है कंस्ट्रक्टिव और एम्पलीट्यूब कैसा हो जाएगा एडिशन ए वन प्लस ए टू अगर दोनों ए हैं तो दैट विल बी इक्वल टू टू ए तो यहां पर हमको ये पार्टिकल यहां मिलता है ये पार्टिकल यही है ये पार्टिकल यहां मिलेगा ये पार्टिकल यहां मिलेगा ये पार्टिकल यहां मिलेगा और अल्टीमेटली हमको वेव इस तरह की मिलती है ये, ये जो डार्क वाली वेव आप देखते हैं ये वाली वेव हमको मिलती है This is resultant wave. किसकी resultant है दो traveling wave की एक उधर जा रही है और एक इधर आ रही है अब दूसरा देख लीजिए फिर इसे बनाइए ये वाले पार्टिकल को ए वेव इतना ऊपर ले जाना चाहती है बी वेव उतना ही नीचे ले जाना चाहती है तो ये कहा जाएगा There will be a destructive superposition और ये पार्टिकल वही का वही रहेगा वेक्टर का सम क्या हो गया जीरो सो दिस पार्टिकल रिमेन हेयर दिस पार्टिकल इज ऑलरेडी हेयर ये दोनों का सम यहां पर ये यहां पर इनका सम यहां पर ये यहां इस तरह से अगर सभी पार्टिकल की हम पोजिशन देखते हैं देन दिस डार्क पॉइंट दिस डार्क पॉइंट इन दी कंडीशन ये है वेव की कंडीशन उस समय सरफेस कैसी है प्लेन कोई भी पार्टिकल ना ऊपर ना नीचे अब यहां पर देखिए यहां पर ए और बी दोनों के क्रेस्ट हैं तो क्रेस्ट डबल हो जाएगा सॉरी ट्रफ डबल हो गया ये क्रेस्ट डबल हो गया फिर यहां ट्रफ डबल हो गया और यहां पर क्रेस्ट डबल हो गया ये कंडीशन आ गई और अब आप यहां समझ गए होंगे कि ये ऊपर और नीचे एक दूसरे को कैंसल करेंगे सो द रिजल्टेंट विल बी हियर ओनली दोनों के सेंटर में रिजल्टेंट आ जाएगा दिस विल बी दी रिजल्ट के बाद ये फिर इस शेप में आ जाएगी यहां पर पार्टिकल किस शेप में है या सिर्फ ये दो पॉइंट लीजिए ये वाले इसका नाम P Q P और Q के बीच के पार्टिकल की ये शेप है यहां पर P से Q के पार्टिकल कैसे हैं स्ट्रेट फिर यहां से P और Q के पार्टिकल कैसे हैं ये नीचे और फिर यहां पर कैसे हैं उसके बाद फिर कैसे होंगे ऊपर तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि अगर ये P है ये Q है तो इसके सब पार्टिकल एक बार ऐसे जाएंगे फिर सीधे हो जाएंगे फिर नीचे आएंगे और इस तरह से ये ऑसिलेट करते रहेंगे ये किसके बीच में है P और Q के बीच में अगर आप यहां पर R भी ले लेते हैं R तो एक बार सब पार्टिकल ऐसे रहेंगे 
और दूसरी बात सब पार्टिकल इस तरह से रहेंगे ये ऐसे वाइब्रेट हो गए देखिए जब ये वाला वाइब्रेशन होता है तो याद रखिए ये पार्टिकल ऐसे और ये पार्टिकल ऐसे नहीं होते ये पार्टिकल ऐसे होंगे तो ये वाले पार्टिकल उस समय ऐसे रहेंगे जब ये पार्टिकल ऊपर जाएंगे तो ये वाले पार्टिकल नीचे जाएंगे इस तरह से अल्टीमेटली हमको जो मीडियम में दिखता है वो ये दिखता है कि ये पार्टिकल ये P और Q इसके बीच के पार्टिकल या तो ऐसे ऊपर जाते हैं या ऐसे नीचे आते हैं ये वाला एक ऐसा पॉइंट है जो सबसे ज्यादा ऑसिलेट करता है ये वाला पॉइंट उससे कम ये उससे कम ये उससे कम और ये दोनों पॉइंट ऑसिलेट नहीं करते जो पॉइंट ऑसिलेट नहीं करते उनको हम कहते हैं नो नो ये दोनों नोट्स हैं दोनों नोट्स के बीच में ये वाला जो पार्टिकल है जो सबसे ज्यादा ऑसिलेट करता है इसको कहते हैं एंटीनोड नोट्स एंड एंटीनोड्स ये स्टेशनरी वेव पे बने स्टेशनरी वेव की क्या वेवलेंथ होती है आंसर है यस होती है क्रस्ट है क्रस्ट कि बीच की दूरी उसकी वेवलेंथ है तो उसकी वेवलेंथ वही है जो उसको बनाने वाली वेव की वेवलेंथ है उसकी फ्रीक्वेंसी वही है जो उसको बनाने वाली वेव की फ्रीक्वेंसी है तो इट हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज द करेंट ट्रेवलिंग वेव इस तरह से एक मीडियम में दो ट्रेवलिंग वेव मिलकर एक स्टेशनरी वेव बनाती है If you are asked that what are the conditions for making the stationary wave, the answer is how many waves should be there? Two. Two. What should be their direction of travel? Two. What should be their wavelength? Two. And frequency? Two. Then only they form stationary wave. In stationary waves, there are certain points. one after the other which are not oscillating at all what are these points known as nodes, nodes. between every two nodes there will be a antinode ab aap length se thoda sa compare karke bataiye ek node se dusra node kitna dur hai wavelength ki bhasha mein yes kitna lambda yes half lambda lambda by 2 तो नोट कर लीजिए द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजस्ट एंड नोट इज लेफ्ट बाय टू द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजस्ट एंड नोट इज लेफ्ट बाय टू अच्छा क्या आप ये बता सकते हैं एक नोट और एक एंटी नोट के बीच कितना डिस्टेंस होगा लेफ्ट बाय करेक्ट ये भी नोट कर लीजिए डिस्टेंस फ्रॉम वन नोड टू एंटी नोड इज लेमडा बाय फोर अच्छा अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझिए एक मीडियम में दो वेव ट्रेवल कर रही हैं कंडीशन फुलफिल्ड है फ्रीक्वेंसी बराबर है और दोनों ने मिलकर स्टेशनरी वेव बनाई एक कंडीशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर दो वेव ऐसी हो जिसकी फ्रीक्वेंसी एक समान है सेम फ्रीक्वेंसी देन दे क्रिएट ए कंडीशन नोन एज रेजोनेंस रेजोनेंस में एक की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और दूसरी फोर्स फ्रीक्वेंसी 
यहां पर हमने मान लिया एक वेव की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और दूसरे की फोर्स फ्रीक्वेंसी है लेकिन दोनों कैसी आपस में इक्वल अगर इक्वल हो गई तो रेजोनेंस की कंडीशन फुलफिल हो गई रेजोनेंस की कंडीशन फुलफिल होने से एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और हम देख रहे हैं इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया है इतना एम्पलीट्यूड हो गया ये एम्पलीट्यूड हो गया हमको कैसे पता चलेगा क्या कोई तरीका है आंसर इज यस हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं इस तरह से स्टेशनरी वेव्स बनाने के और इसका सबसे कॉमन एक्सपेरिमेंट है एक स्ट्रिंग में स्टेशनरी वेव्स पैदा करना अब इस बात को थोड़ा क्लियर समझिए बच्चों को बहुत डाउट होता है कि स्ट्रिंग में स्टेशनरी वेव कैसे पैदा होती है एक सितार का तार है उसको हमने यहां दोनों तरफ बांध दिया और अब एक चीज पक्का याद रखिए किसी भी मीडियम के जिस पॉइंट को आप बांध देंगे यानी जिसको आप मूव नहीं करने देंगे वो बताइए क्या बन सकता है और क्या नहीं बन सकता नोड और एंटी नोड में नोड बन सकता है और एंटी नोड जिस पॉइंट के पास मूव करने की फ्रीडम है और हम उसको नहीं पकड़ते वो क्या बनना चाहेगा एंटी नोड राइट सितार के दोनों साइड हमने बांध दिए तो इसको क्या बनना पड़ेगा नो no. क्योंकि ये कभी क्रेस्ट बना ही नहीं पाएगा ओके okay. अगर ये दोनों नोड बनते हैं तो ये इस तरह से स्टेशनरी वेव इसमें पैदा होंगे इस स्टेशनरी वेव का ये एम्पलीट्यूड कितना होगा ए का जो ट्रेवलिंग वेव थी इसका एम्पलीट्यूड था ए दूसरी वेव का भी था ए एक वेव आई हमारे कान से टकराई उसने इंटेंसिटी दी साउंड सुनाई पड़ा किसके प्रपोर्शन है ए स्क्वायर उसके बाद वो वेव बंद हो गई दूसरी वेव इधर से आई उसका भी एम्पलीट्यूड ए उसका साउंड कितना सुनाई पड़ा ए स्क्वायर दोनों बंद हो गई अब दोनों इकट्ठी आई दोनों इकट्ठी आई तो यहां पर ये स्टेशनरी वेव बनी स्टेशनरी वेव बनी तो इसका एम्पलीट्यूड कितना टू ए तो इंटेंसिटी कितनी फोर ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर के कंपैरिजन में फोर ए स्क्वायर का साउंड कितने गुना ज्यादा लाउड रहेगा फोर टाइम्स हमको लगेगा कि अचानक आवाज बढ़ गई ये हमने उसका रीजन बनाया और आगे से याद कर लिया कि जब भी आवाज बढ़ेगी हम क्या समझ जाएंगे दो चीजें रेजोनेंस हो गया स्टेशनरी वेव बन गए समझ गए ये आपके प्रैक्टिकल में हमेशा होगा रेजोनेंस हो गया और प्रैक्टिकल रेजोनेंस हो गया और स्टेशनरी वेव बनती है लेकिन बात यह है कभी कभी किसी स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आता है कि स्टेशनरी वेव तो ट्रेवल नहीं करती आगे नहीं बढ़ती तो हमारे कान तक कैसे पहुंचती है ओके okay, ये आ, इस बात को सुनिए इसका आंसर आपको कोई नहीं देगा ये जो तार है सितार की स्ट्रिंग है स्टेशनरी वेव सितार की स्ट्रिंग में बनती है कैसे यहां से हमने इसको प्लग किया यहां से इस तरह से वेव गई अब ये जा रही है ना इधर ये ऐसे गई यहां जाके टकराई और इसको हमने बांध दिया ये कौन सा केस आ गया रिजिड मीडियम डेंस रेर मीडियम टू रिजिड मीडियम अब ये क्या करेगी वेव रिफ्लेक्ट हो गए रिफ्लेक्ट होके ये यहां से ऐसे वापस आए किसमें वापस आएगी इसी तार में वापस आएगी अब मीडियम एयर नहीं है मीडियम वो स्ट्रिंग है उसका मेटल है उस मेटल में एक वेव हमने भेजी और एक वेव ये वाला एंड रिफ्लेक्ट करके भेज रहा है तो बताइए इस पार्टिकल के पास कितनी वेव है दो एक जो हमने बनाई इधर जाती हुई एक जो रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है दो वेव है इसके पास 
दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसी है सेम कैसे मालूम क्योंकि वही वेव रिफ्लेक्ट होके आ रही है दूसरी वेव हो सकता है हम सेम फ्रीक्वेंसी की नहीं ला पाए पर एक ही वेव को रिफ्लेक्ट करेंगे तो पक्का है सोर्स तो एक ही है इसलिए फ्रीक्वेंसी कैसी होगी सेम तो सेम फ्रीक्वेंसी की ये वापस भी आ रही है हमारी दोनों शर्तें मीट आउट हो गई देर आर टू वेव वन गोइंग इन वन डायरेक्शन अदर इन दी अपोजिट डायरेक्शन एंड बोथ हैव गॉट दी सेम फ्रीक्वेंसी एंड दे आर इन द सेम मीडियम उसी तार के अंदर हैं तो दोनों आपस में सुपरपोज करेंगी सुपरपोज करके क्या बना देंगी स्टेशनरी वेव दोनों मिलके क्या बनाएंगी स्टेशनरी वेव और वो जो सितार की तार है वो इस तरह से वाइब्रेट करने लगेगी ये ऐसे वाइब्रेट करने लगेगी ऊपर नीचे और उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है ऐसे यहां तक समझ आया तो ये वाइब्रेशन किसमें है सितार की तार में है हमारे कान में नहीं पहुंचा सितार की तार हमारे कान तक नहीं आती है हमको साउंड कैसे सुनाई देता है तो वहां से हमारे कान तक बीच में एक मीडियम है कौन सा मीडियम है एयर ओके उस एयर में लॉन्गिट्यूडनल वेव जिसको हम कहते हैं साउंड वेव वो ट्रेवल करती है तो हमको आवाज आती है अब ये जो तार ऐसे वाइब्रेट हो रहा है ये बन जाता है सोर्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। देखिए यहां पर ऐसे पार्टिकल्स हैं एयर के ये नीचे से स्ट्रिंग है सितार का ये सितार का स्ट्रिंग ऐसे आया इसने इसको ऐसे हिट किया ये ऊपर इसने इसको ऐसे हिट किया कंप्रेशन बन गया फिर ये नीचे गया ये इतना नीचे तक गया क्या बना रेयर फ्रैक्शन फिर ऐसे गया क्या बना ये क्या करते जा रहा है कंप्रेशन और कंप्रेशन क्या हो रहे हैं आगे बढ़ते जा रहे हैं यहां से ऐसे हमने सितार चलाया इस सितार से इस तरह से कंप्रेशन आके हमारे कान की तरफ आते ये कौन सी वेव है लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड वेव उससे वो साउंड हमको आता है सितार की तार से नहीं आता सितार की तार उसका सोर्स है उसने पैदा किया मीडियम कौन है एयर और उस एयर में से क्या बन के आ रहा है लॉन्गिट्यूडनल वेव बनकर आ रही है वो हमारे काम तक पहुंचती है लेकिन थोड़ा सा अंतर है अंतर क्या है कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है इसका एम्पलीट्यूड कितना है ये यहां आता है और इतना ऊपर दबाता है तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया टू ए तो इंटेंसिटी कितनी हो गई फोर ए स्क्वेयर तो आवाज हमको जोर से सुनाई पड़ती है ठीक है तो स्टेशनरी वेव ने जो एम्पलीट्यूड क्रिएट किया जो कंप्रेशन क्रिएट किया वो किसके प्रपोर्शनेट हो गया फोर ए स्क्वेयर तो ये हमको ऊंची आवाज सुनाई पड़ी इस तरह से सितार की तार की आवाज हमको सुनाई पड़ती है और ऊंची सुनाई पड़ती है ये। तो ये तरीका होता है स्टेशनरी वेव से हमको कैसे पता लगा तो स्टेशनरी वेव से हमें कैसे पता लगा स्टेशनरी वेव के कारण मीडियम के वाइब्रेशन टू टाइम्स हो जाते हैं उसके कारण उसकी इंटेंसिटी फोर टाइम्स हो जाती है एंड वी कम टू नो कि साउंड ज्यादा हो गया मीन स्टेशनरी वेव वहां पर बन गई हैं हाँ अगर इसके आसपास पास हमने वैक्यूम क्रिएट कर दिया तो क्या होगा आवाज नहीं आएगी ये एक्सपेरिमेंट आपने पढ़े हुए एक वैक्यूम बेल के अंदर हम इलेक्ट्रिक बेल बजाते हैं आवाज नहीं आती बड़े जितना भी वाइब्रेट करें तो हमारे पास साउंड जो आता है वो तो कंप्रेशन से आता है पर उसका एम्पलीट्यूड कौन फिक्स करता है ये तार फिक्स है एनी anyway, फिर से दूसरी चीज उसी पे आइए ये तार है इस तार में ये दो नोड बने हैं दोनों तरफ हमने बांधा है तो ये ऐसे वाइब्रेट करता है यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी लेंडा बाई This is how much lambda by टू ये इसकी लेंथ है ये लेंथ किसके बराबर है लेमडा बाई टू तो लेमडा किसके बराबर है 
के बराबर है और उससे हम लोग इसकी आगे की फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं तो इस तरह से स्टेशनरी वेव बनती है अब यहां से लेके यहां तक ये सॉलिड मीडियम था तार का इसकी जगह हम लोग दूसरे मीडियम भी सोच सकते हैं जब हम बांसुरी बजाते हैं तो एयर मीडियम होता है और इसी तरह से पानी में भी स्टेशनरी वेव बन सकती है एयर में भी बन सकती है सॉलिड्स में भी बन सकती है हर जगह पर कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए देर शुड बी वन वेव ट्रेवलिंग इन वन डायरेक्शन अदर ट्रेवलिंग इन दी अपोजिट डायरेक्शन ओके okay, अब ट्रेवलिंग वेव और स्टेशनरी वेव का डिफरेंस फिर से जहां से हमने स्टार्ट किया था तो नोट करिए द डिफरेंस बिटवीन ट्रेवलिंग वेव एंड स्टेशनरी वेव हाँ नंबर वन इन ट्रेवलिंग वेव disturbance is carried disturbance is carried in a particular direction in a particular direction why why in stationary way in stationary way <coughs> disturbance is not carried in any direction disturbance is not carried in any direction i e that is energy do not travel energy do not travel ये पहला डिफरेंस हो गया दूसरा लिखिए स्टेशनरी वेव इज फॉर्म ओनली बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रेवलिंग वेव्स टू ट्रेवलिंग वेव्स of the same frequency in the same medium same frequency same medium but in opposite direction but in opposite direction therefore therefore we can say that two traveling waves form a stationary wave two traveling waves form a stationary wave uske baad traveling wave ke niche likhiye a stationary wave is capable a stationary wave is capable to create two traveling waves a stationary wave is capable of creating two traveling waves ye aapko thoda aashchary lagega dekhiye ये वाली तार है ये ऐसे वाइब्रेट होती है जब ऊपर जाती है तो इधर कंप्रेशन बनते हैं और जब नीचे आती है तो इधर कंप्रेशन बनते हैं तो जब नीचे आएगी एक बार कंप्रेशन बना ऊपर गई फिर दूसरी बार नीचे आई दूसरा कंप्रेशन बना फिर ऊपर गई फिर नीचे आई तीसरा कंप्रेशन बना जितनी बार ऊपर जाती है ऊपर कंप्रेशन बनाती है जितनी बार नीचे आती है नीचे कंप्रेशन बनाती है कितनी वेव बन गई ट्रेवलिंग वेव दो तो एक स्टेशनरी वेव कितनी ट्रेवलिंग वेव बनाती है दो ऊपर नीचे ट्रेवल और दो ट्रेवलिंग वेव किस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसी है और स्टेशनरी वेव खुद कैसे बनी थी देर आर टू वेव 
ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी तो जैसे बनी थी वैसे ही बना देती तो ट्रेवलिंग वेव का सोर्स कौन हुआ स्टेशनरी वेव तो स्टेशनरी वेव का सोर्स कौन है ओके नेक्स्ट लिखिए इन ट्रेवलिंग वेव आप जो भी पहले लिख रहे हो बाद में लिख रहे हो इन ट्रेवलिंग वेव एवरी पार्टिकल एवरी पार्टिकल वन आफ्टर द अदर वन आफ्टर द अदर गेट्स अपॉर्चुनिटी गेट्स अपॉर्चुनिटी टू बिकम टू बिकम ए क्रेस्ट टू बिकम ए क्रेस्ट और कंप्रेशन और कंप्रेशन वाइल वाइल इन स्टेशनरी वेव्स वाइल इन स्टेशनरी वेव्स द पार्टिकल एट एंटी नोट is doing the maximum oscillation particle at anti node is doing the maximum oscillations and particle at nodes and particles at nodes do not oscillate at all do not oscillate at all नेक्स्ट पॉइंट ये वाला पॉइंट सबको समझ आ गया नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा डिस्कस है समझने में देखिए कोशिश करिए इन ट्रेवलिंग वेव इन ट्रेवलिंग वेव एवरी पार्टिकल एवरी पार्टिकल हैज different phase every particle has different phase at the same instant at the same instant while in stationary wave every particle is at the same phase at the same time hmm iska matlab samajhiye ye stationary wave mein ye particle apne maximum displacement par hai उसको क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड उसका फेस कितना होता है फाइव बाई टू तो ये किस फेस पर है ये वाला पार्टिकल इसकी किस्मत में इतना ही जाना लिखा है इससे ऊपर तो कभी जाता नहीं ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो जब ये यहां पर पहुंचा है तो इसका फेस कितना है <coughs> क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का फेस क्या होता है फाइव बाई टू ये वाला यहां पर है इससे ऊपर ये नहीं जाता है इसलिए इसका फेस भी कितना है सब का फेस कैसा है पाई बाई टू जब दोनों आधे पर आ जाएंगे सब आ जाएंगे ऐसे तो सब का पाई बाई फोर यहां पर जब सब आएंगे तो सब का फेस क्या हो जाएगा जीरो ठीक है और सब एक ही फेस पे रहते हैं जबकि ट्रेवलिंग वेव में आपने पढ़ा है कुछ नीचे आ रहे हैं अभी अगर ये वेव आगे जा रही है तो ये ऊपर जा रहे हैं ये वाले नीचे आ रहे हैं ये वाले यहां से देखिए यहां तक ये सब नीचे आ रहे हैं और ये वाले ऊपर जा रहे हैं ये वेव इस तरफ ट्रेवल कर रही है हरेक का फेस अलग अलग है सब मैक्सिमम पाई बाई टू फेस पर कब पहुंचेंगे जब क्रेस्ट पर होंगे पर एट ए टाइम सिर्फ एक पार्टिकल क्रेस्ट पे है 
उसके बाद ये बनेगा उसके बाद ये बनेगा उसके बाद ये बनेगा पर जिस समय ये है उस समय बाकी सब का फेस देखिए कैसा है डिफरेंट है पाई बाई टू किसी का नहीं तो ट्रेवलिंग वेव में सबका फेस कैसा होता है डिफरेंट और स्टेशनरी वेव में सबका फेस सेम होता है ये बात समझ में आए ट्रेवलिंग अच्छा अगला पॉइंट लिखिए ड्यूरिंग वन वाइब्रेशन ड्यूरिंग वन वाइब्रेशन देर आर टू ओकेजन देर आर टू ओकेजन वेन All the points, all the points of stationary wave are in one straight line. Are in one straight line. Full stop. This never happens in traveling wave. This never happens in traveling wave main <coughs> note kiya dekhiye ye sab particle jab yahan ye particle yahan pahunchega to ye yahan par hoga ye yahan par hoga sab kaise honge straight line mein isme ye kabhi nahi ho sakta jab ye particle yahan pahunchega to ye wala particle yahan pahunch chuka hoga और जब ये पार्टिकल यहां पर है तो ये यहां पर है तो ये यहां पर है तो ट्रेवलिंग वेव में पार्टिकल कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं आएंगे दे आर ऑलवेज एट दी डिफरेंट फेस उनका फेस बदलते जाएगा तभी तो उसका क्रेस्ट आगे ट्रेवल करेगा जबकि इसमें क्या होता है एट वन टाइम ऑल विल बी इन ए स्ट्रेट लाइन फिर ऐसे आ जाएंगे फिर ऊपर ऐसे चले जाएंगे ठीक है, सो दीज आर द फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेवलिंग वेव एंड स्टेशनरी वेव ये सब डिफरेंसेस आपको याद करने हैं इसकी एग्जामिनेशन वैल्यू भी है जैसे राइट डाउन एनी थ्री डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेवलिंग वेव एंड स्टेशनरी वेव इस तरह का क्वेश्चन काफी कॉमन है राइट या एक प्रॉपर्टी दे दी जाएगी आपसे पूछा जाएगा कि ये प्रॉपर्टी ट्रेवलिंग वेव की है या स्टेशनरी वेव तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी किसकी है इज इट ओके तो आज हम लोग यही क्लोज कर